வணக்கம் வெல்கம் டு ஸ்ரீதேவியன் சுதாரா சேனல் நான் தான் உங்க ஸ்ரீதேவி எல்லாரும் சூப்பரா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நானும் சூப்பரா இருக்கேன் நம்மளோட சமையல் வித் ஸ்ரீதேவியில அடுத்த கெஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கெஸ்ட் உங்களுக்கும் கண்டிப்பா அவங்களை பிடிக்கும் நானும் வந்து அவங்களோட வந்து ஒரு ஒன் இயர் நான் ட்ராவல் பண்ணியிருந்தேன் நிறைய பியூட்டிஃபுல் நிறைய அழகான மெமரிஸ் நான் கிரியேட் பண்ணியிருந்தேன் இப்போ வரைக்குமே பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் எங்களுக்கு கூட ஒரு பாண்டிங் கூட உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பிகினிங் வந்து ஒரு டாம் அண்ட் ஜெரி மாதிரி இருந்தாலும் போக போக வந்து சீரியலில் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டோம் இதுக்கப்புறமும் நான் டிலே பண்ண விரும்பலை உடனே நம்ம கெஸ்ட்டை கூப்பிட்டுடலாம் இவங்க தான் நம்மளோட கெஸ்ட்டு மோதலும் காதலும் சீரியலோட கதாநாயகி அஸ்வதி உங்கள் எல்லாருக்குமே வேதாவா உங்க பிடிச்ச வேதாவா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ வெல்கம் டு ஸ்ரீதேவி அண்ட் சித்தாரா நல்லா இருக்கு எனக்கு இந்த மாலை பிடிச்சது இல்லைம்மா அடுத்த எபிசோடுக்கு வேணும் கெஸ்ட்டுக்கு திரும்பி நான் தர மாட்டேன் மகாபலிபுரம் போனால் விற்பாங்க வாங்கிக்கலாம் மகாபலிபுரம் வரைக்கும் போண்டாமா இங்கே தான் வந்து அடிப்படையாக இருக்கு ஒரு புது செக்மெண்ட் வர கெஸ்டோட ஒரு அழகான ஒரு ஒரு குக்கிங் மாதிரி பண்ணி அவங்களோட உரையாடல் பண்ணி ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணி சிக்சாக் பண்ணி ஒரு எபிசோட் மாதிரி ஏன்னா எப்பவுமே வந்து ஒரு யூடியூப் சேனல் நம்ம ஆரம்பிச்சோம் ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா இந்த ஹோம் டோரு ஃப்ரிட்ஜ் டோரு கார் டோரு அதுக்கப்புறம் இந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட் லொக்கேஷன் இது எல்லாமே தான் கொஞ்சம் போயிட்டே இருக்கும்ல கொஞ்சம் போர் அடிக்கும்ல அப்போ நான் இப்போ அதுதான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதனால இப்போ எனக்கு அதை சொல்ல முடியல வெண்டைக்காய் <laughs> 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 எனக்கு வந்துட்டு சாப்பிட்றதுல ரொம்ப பிடிக்கிற ஒரு ஐட்டம் தான் வெண்டைக்காய் மெழுக்கு வரட்டி யூஸ்வலாக நான் கூடுதல் ரைஸ் கூட தான் அது யூஸ் பண்ணது சின்ன வயசுலேயும் ஸ்கூல்லலாம் போகும்போது அம்மா சோறு போது எல்லாமே கட்டி தரும்போது இந்த ஒரு ஐட்டம் அதெல்லாம் ஸ்பெஷலாக இருக்கும் ஸோ அதை தான் நான் உங்களுக்கு பண்ணி தரப்போகிறேன் ஓகே எனக்கு அஸ்வதி கிட்டே வந்து ஒரு பிடிச்சது என்னென்னா அந்த மலையாளம் கலந்த தமிழ் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும் காதுக்கு ஒரு வாட்டி ஆனால் ஒரு ஒரு வாட்டி எனக்கு புரியவே புரியாதா ஆ வீட்டுல சமைக்கிறது பிடிக்குமா இல்ல அடிக்கடி வெளியில ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிடறது பிடிக்குமா இல்ல வெளில போய் சாப்பிடறது பிடிக்குமா முன்னாடி எல்லாம் எனக்கு வெளியில ஆர்டர் பண்ணதான் பிடிக்கும் பட் அதை சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு எனக்கு வீட்டு ஃபுட் ரொம்ப பிடிச்சது ஆக்சுவலா வீட்டு ஃபுட் அம்மா எல்லாமே நல்லா சமைக்கும் ஸோ அதனால் இந்த நடுவில் நமக்கு வெளியில் இருந்து சாப்பிடணுன்னு ஒரு எண்ணம் இருக்கலையா ஸோ அதனால் வெளியிலே சாப்பிட்டு இப்போ எனக்கு போர் அடிச்சு வீட்டு ஃபுட்டு மட்டும் தான் பிடிக்கும் பட் ஆனால் அஷ்வதி ஊர் வந்து கேரளா ஸோ ஷூட்டிங்காக வந்து சென்னை ட்ராவல் பண்ணுறீங்களே அப்போ ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் எப்படி எனக்கு அப்படி ஒரு வருத்தம் இருந்ததையோ இங்கே வந்தால் வீட்டு ஃபுட்டு மிஸ் ஆகுமே நான் நான் என் செட்டில் இருக்கணவர் எல்லாருமே நல்லது அன்னமா தான் நளினிமா அண்ட் வீக்லி சாம்பார் சாதம் கொண்டு வரணும் நம்ம உமா அம்மா இருக்கணும் எடுத்தோலாம் பிரச்சனமே இல்லை அப்புறம் ஸ்ரீயக்கா இருக்கும்போது அம்மா குருமை எல்லாம் பண்ணி கொடுக்கலையா நல்ல ரசம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷமும் இல்லை ஒரு வருத்தம் இல்லை சூப்பராக அழகான வீட்டு சாம்பார் வீட்டு சாம்பார் சாப்பாடு எல்லாமே சாப்பிட்லாம் மாம்பழ புளிச்சீடு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் நளினி மாதிரி ஞாபகம் வச்சு அப்பப்போ மாம்பழ புளிச்சீடு பண்ணிட்டு வரும் ஸோ அந்த டேஸ் நான் கொஞ்சம் அதிகமாக ரைஸ் சாப்பிடுவேன் டை என்ன டயட்டுன்னு சொல்லி இருந்தாலும் இது பார்க்கும்போது கொஞ்சம் அதிகமாக எடுக்க தோணும் ஸோ அப்படி சாப்பிடும் அதெல்லாம் அஸ்வதிங்க ஃபுட்டில் வருதா பழகுறோம் 
பட் அஸ்வதியா உன்னோட ஃபேன்ஸ்க்கும் வியூவர்ஸ்க்கும் தெரியாது இல்ல சோ அஸ்வதி பத்தி கொஞ்சம் சொல்லலாமா ஆமா சொல்லலாமே மோலே மோலி நாட்டில விட காட் சோன் கண்ட்ரி அதுல ட்ரிவாண்ட்ரம் கேபிடல் சிட்டி ஓகே ஸ்கூலிங் காலேஜ் ஃபேமிலி அப்பா அம்மா சோ டீடைலா சொல்லுங்க பாப்போம் நான் தெரிஞ்சிக்கிறேன் ஸ்கூலிங் எல்லாமே கேரளாவில ட்ரிவாண்ட்ரம் அங்கதான் காலேஜ் வந்துட்டு யுனிவர்சிட்டி கேரளா யூனிவர்சிட்டியில தான் காலேஜ் முடிச்சது அப்பா அம்மா அப்போ அப்ராட் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் என்னோட காலேஜ் டைம் ஆயப்போ கண்டிப்பாக நான் காலேஜில் படிக்கணும்னு சப்போ இங்கே வந்து ஓகே எல்லாமே நாட்டில் வந்து செட்டில் ஆகி அம்மா ஹவுஸ் ஒய்ஃபு ஒரு அழகான மம்மி ஒரு தங்க தங்கச்சி இருக்கு அது இவ்வளோ தான் என்னோட லைஃப் சிம்பிள் அழகான ஒரு கியூட் லைஃப் யூனிவர்சிட்டியில் காலேஜ் முடிச்சுட்டு அஸ்வதி வந்து இந்த ஆக்டிங் ஃபீல்டுக்கு எப்படி வந்தது எப்படி சூஸ் பண்ணது இந்த கொஸ்டின் நல்லா இருக்கேன் ஆக்சுவலி வந்து நான் வந்து லாக்டவுன் ஸ்டாரு தான் எனக்கு ரொம்ப நான் வந்து லாக்டவுன் ஸ்டார் தான் அது சொல்கிறதுக்கு ஒரு காரியம் இருக்குது பிகாஸ் எனக்கு இந்த ஆக்டிங் மாடலிங் இந்த ஃபீல்டில் மட்டும்தான் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது சின்ன வயசில் என்னை ஒரு ரிலேட்டிவ் மூலமாக ஒரு ஃபிலிமுக்கு கூப்பிட்டான் ஒரு மெயின் டிரெக்டர் வந்து கூப்பிட்டான் ஆனால் என்னோடய அப்பாவுக்கு இப்போது குழந்த நடிக்க விடலை அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால இப்போ படிக்கட்டுமே அதுக்கப்புறம் அப்போ சொன்ன ஒரு விஷயம் அவள் குழந்த வலுதாகி பெருசாகி அவள் கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு அந்த ஹஸ்பண்ட் கூட எங்கே வேணாலும் போட்டு நடிக்கட்டு இப்போ கொஞ்சம் படிக்கட்டுமே இல்லைன்னா நம்ம ஆக்டிவிட்டீஸ் வேறையாகி மாறிடும்னு சொல்லிவிட்டு அப்போ போக விடலை ஸோ அப்போவும் நான் இது மைண்டில் இட்டு நான் இப்படியே நடந்து பின்ன படித்து படித்து வந்து காலேஜ் டைம் ஆகி அப்போது ஸ்கூலிங்ஸ் ஆகி காலேஜ் ஆகி காலேஜ் ஆகும்போ இதே மாதிரி ரியாலிட்டி ஷோஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இல்லை காலேஜின்னு திருப்பி வரணது எல்லாமே இப்படி நான் மாடலிங் பண்ணதும் நான் இங்கே ஸ்க்ரீனில் வரணது அது மட்டும்தான் எனக்கு வேறு எனக்கு பிடிக்கலை ஒர்க் எதுவுமே பிடிக்கலை ஆனால் வந்துட்டு ஏதாவது ஒர்க் பண்ணோன்னா நம்ம படிக்கணும் இல்லையா ஸோ அதனால் பிகாம் பண்ணி அப்புறம் லா பண்ணி ட்ரான்ஸ்லேஷன் இது எல்லாமே பண்ணிட்டு இருந்தேன் என் மைண்டில் இது ஸோ அப்போவா என் புருஷனை நான் கண்டுபிடிச்சேன் திடீர்னு மேரேஜ் ஆச்சு மேரேஜ் ஆகிது அந்த டைமில் நான் ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஒரு ஐடி கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் மேரேஜுக்கு அப்புறம் நான் போயிட்டு ஏதாவது ஒரு காரணம் சொல்லி நான் எனக்கு வீட்டுக்கு வரணும் ஏன்னா வீட்டுக்கு வந்தால் தான் ஜோலியாக இருக்குது அவர் கூட எங்கே வேணாலும் போகலாம் லைக் டொமா ஜெரி அந்த மாதிரி ஸோ இப்படியே பார்த்து பார்த்து நான் இவர்கிட்டையும் சொல்லவே இல்லை எனக்கு போகணும் இதே மாதிரி நடிக்கிறது தான் பிடிக்கும் இது இதுன்னு சொல்லவே இல்லை ஆனால் இவர் பார்த்தா நான் சின்ன சின்னதாக வந்துட்டு சும்மா ரீல்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா அந்த ரீல்ஸ் எல்லாம் டப்ஸ்பாஷ் மாதிரி ஏதோ ஒன்று இருந்து இல்லை டிக்டாக்கு இதை நான் வந்து போஸ்ட் பண்ணதும் இல்லை சும்மா இப்படி நடிச்சு நடிச்சு சும்மா அது வந்துட்டு டிராஃப்ட் பண்ணி வைக்கும் ஸோ இவர் இது பார்த்தேன் ஒன்ஸ் இவர் இது பார்க்கும்போது நான் வந்து சும்மா மாடலிங் மாதிரி மீன்ஸ் மிரர் பார்த்து இப்படி இப்படி எல்லாம் வைக்குது ஓகே இதே மாதிரி போயிட்டு இருந்து ஒன் டே நான் வந்துட்டு ஒர்க் பண்ண பிளேஸில் இருந்து நான் கால் பண்ணி இதே மாதிரி நீங்கள் வருவீங்களா எனக்கு ரொம்ப தலைவலிச்சுட்டே இருக்குது அந்த மாதிரி எல்லாமே அந்த ஓன் நான் ஒர்க் பண்ண கம்பெனியோட ஓனரும் அதாவது அவட ஒர்க் பண்ண ஹெச்ஆரும் இவரும் வந்துட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸு ஸோ அதனால் இவர் சொன்னால் எப்படியாவது எனக்கு எஸ்கேப் ஆகலை அந்த லீவ் எதுவுமே விஷயம் இல்லை ஸோ அப்போ இவருக்கு பிடிச்சது எனக்கு மீன்ஸ் தலைவலி ஒன்றும் வந்துட்டாலாம் எனக்கு இது பிடிக்கலைன்னு ஸோ அவர் மைண்டில் இருக்க எனக்கு ஆக்டிங் மாடலிங் தான் பிடிக்கும் ஸோ வீட்டில் வந்த உடனே அவர் சொல்லி உனக்கு பிடிக்கின வே பிடிக்காத வேலைனா வல் சேர்ந்துட்டு உனக்கு பிடிக்கின வேலையில் என்ட்ராக உனக்கு மாடலிங் ஆக்டிங் தானே பிடிக்கும் ஸோ அதில் போங்க ஸோ அதில் இருந்து ஃப்ரீலான்ஸ் மாடலிங் ஸ்டார்ட் பண்ணி எந்தோ ஒரு நல்ல விஷயம் அந்த லாக்டவுன் டைமில் ஆச்சு அந்த மீன்ஸ் அந்த ஒரு டைம் நல்லா அமைஞ்சிது இந்த ஃபஸ்ட்டு போன ஒன்று ரெண்டு ஷூட்டிலே கொஞ்சம் ரீச் ஆகிட்டேன் பின்ன அப்புறம் அப்புறம் கொஞ்சம் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆடு ஆட்ஸு மாடலிங் க்ளோத்திங் ப்ராண்ட் அப்படி எல்லாமே வந்து வந்து இப்படி வந்து விக்ரம் வேதா எப்படி வந்துச்சு விக்ரம் வேதா நான் ஒரு தெலுங்கு பண்ணிட்டு இருந்ததுக்கு முன்னாடி ஆமாம் அதுக்கு கூட பேரலல் ஆகிட்டு ஒரு மலையாளம் போயிட்டு இருந்தேன் பட் ஆனால் விக்ரம் வேதா ஃபஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் கிடையாது விக்ரம் வேதா ஃபஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் அல்ல ஆனால் எனக்கு இது வேறு பண்ணியதில் ரொம்ப பிடிச்ச ப்ராஜெக்ட் விக்ரம் வேதா தான் ஆமா சோ இதுல பார்த்துட்டு कांटेक्ट्स இப்படி போய் டைரக்ட் ப்ரொடக்ஷன்ல இருந்து கூப்பிட்டது தான் ஓகே அப்படி தான் வந்தது பட் விக்ரம் வேதாக்கு வேதாக்கே வந்து நிறைய சாய்ஸஸ் இருந்தது அது எனக்குமே தெரியும் பட் கடைசில ஒரு சூப்பரா ஒரு ஆக்டா வேதா வந்து கண்டுபிடிச்சது அட انا உங்களுக்கு தெரியுமா இதோட மலையாளம் வெர்ஷன் எல்லாமே வந்திருச்சு இந்த சீரியல்ல ட அப்போ அதெல்லாம்
நல்ல ஏதாவது நல்லவா வந்து அமைஞ்சா அது பண்ணும் இதுல நான் சாட்டிஸ்பைடு தான் ஃபுல்லி நீ ஏதாவது நெகட்டிவ் கேரக்டர் பண்ணியிருக்கியாடா இது வரைக்கும் இல்லை ஏன்னா இப்போ என்ன என்ன எனக்கு தெரிஞ்சவங்க என்ன தெரிஞ்சவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் முக்காவாசி நெகட்டிவ் கேரக்டர்ஸ் தான் பண்ணியிருக்கேன் அதில் வந்து ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தோன்னா முதல் பல் நந்தினி மட்டும்தான் பாசிட்டிவ் பா நந்தினி கூட பிகினிங் வந்து நெகட்டிவ் பயங்கர ஹார்ஷாக ட்ரீட் பண்ணுறது இது எல்லாமே கொஞ்சம் அதுக்கப்புறம் பாசிட்டிவாக மாறிட்டாங்க ஸோ அது எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருந்தது பாசிட்டிவாக நல்லா பண்ணிங்க ஆனால் அந்த நெகட்டிவில் தான் இருந்தேன்னு எல்லாருமே மறந்துச்சு ஏன்னா நான் வந்து ஒரு ரெண்டு எபிசோடுக்கு அப்புறமே இப்போ பாசிட்டிவாக மாறிடுச்சுல ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு சினாரியோ மாதிரி கொடுக்குறேன் ஒரு சீன் மாதிரி நான் கொடுக்குறேன் ஸோ நீ வந்து நெகட்டிவாக ஆக்ட் பண்ணி காமிக்கணும் ஓகேவா போகலாமா என்ன இந்த மாதிரியெல்லாம் என்ன கூப்பிட்டு வருத்தி வச்சுட்டு நெகட்டிவாக பேசுகிறேன் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை இந்த மாதிரியெல்லாம் நீங்கள் பேசுகிற எனக்கு <laughs> 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 ஒர்க் அவுட் ஆச்சா இல்லையா ஐயா நீங்க தான் கமெண்ட் பண்ணணும் ஆக்சுவலி எனக்கு ஒரு ஒரு இடத்துல கொஞ்சம் ஷாக் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் புரிஞ்சுக்கிச்சு ஓகே இருந்தா ஓகே இப்போ நம்ம என்ன குக் பண்ண போறோம் அதுக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாமே சொல்லிடுங்க நீங்க சொல்லுங்க நான் என்ன குக் பண்ண வந்தது ஐயோ வெண்டைக்கா மெழுக்கு வரட்டி வெண்டைக்கா மெழுகு வத்தி மெழுக்கு வரட்டி வெண்டைக்காயிலாமது <laughs> 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 இது இந்த நீங்கள் வேலை இன்டர்நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் எதுவுமே வேண்டாம் ஸோ அதனால் வெண்டைக்காய் கண்டிப்பாக வேணும் அப்புறம் இதோட மோஸ்ட் ஆயில் என்னென்னா கேரளா கோகனட் ஆயில் ம் கோட்ஸ் ஒன் கண்ட்ரி தான் எடுத்துகிட்டு வரணும் வேற முடியாது அப்புறம் சவாலாக ஆ நான் வரும்போது எடுத்துகிட்டு வந்தேன் கொஞ்சம் சவாலாக சவாலாக நீங்கள் இங்கே பிக் ஆனியன் பிக் ஆனியன் பிக் ஆனியன் அப்புறம் பச்சை மிளகு உங்களுக்கு தேவையான எரிவுக்கு காரத்துக்கு மீன்ஸ் நமக்கு எரிவு தான் காரம் ஸோ உங்களுக்கு தேவையான காரத்துக்கு நான் இவ்வளோ தான் எடுத்தது அப்புறம் கொஞ்சம் வட்டல் மிளகு இது என்னோட ப்ரிப்ரேஷனுக்காக தான் கொஞ்சம் மலையாளத்தில் கூட ஆரம்பிக்கலாம் நினைக்கிறேன் அப்படியா ஓகேடா அக்காக்கு கொஞ்சம் மலையாளம் பண்ணி கொடுத்துனால அப்படியே ஆரம்பிச்சேன்னா அப்படியே பிக்அப் பண்ணிட்டு போல மெண்டைக்காய் மெழுக்கு வரட்டி சொல்லு வெண்டைக்காய் மெழுக்கு வரட்டி மெழுக்கு வரட்டி அதுக்கு மேல வைக்கணும் சீனி சட்டியில கொஞ்சம் வெள்ளம் இருந்தா அது கம்ப்ளீட்டா ட்ரை ஆகும் அப்பதான் ஓயில் ஊத்தும் கரெக்ட் ஆகும் இல்லைன்னா வெடிச்சுதான் இதே மாதிரி எல்லாம் ஆயிடும் பெரிய சமையல் போட்டதுதான் கைஸ் எனக்கு <laughs> 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 கொஞ்சம் போதும் ஓயில் எல்லாமே நம்ம கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணது தான் பெட்டர் ஸோ இவ்வளோ போதும் ஆல்ரெடி இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது பட் பரவாயில்ல ஆல்ரெடி வெண்டைக்காவில் கொஞ்சம் ஓயிலி காண்டன்ட் இருக்குது இல்லை ஸோ அதனால் இது கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணலாம் இதை நல்லா தலைக்கணும் ஓயில் தலைக்கணும் நிறைய பேர் வந்துட்டு இது கொஞ்சம் ஓயில் ஊற்றி உடனே ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் உள்ளும் கொஞ்சம் சூடாகணும் கொஞ்சம் சூடாகும் அதுக்கப்புறம் இந்த மஸ்டர்டு கடுகு நல்லவே செய்யும் ஒரு ரொம்ப குக் பண்ணுறது எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை சீரியஸ் இதே மாதிரி ஸ்பெஷலாக ஏதாவது ஆகிட்டோம் ஆனால் பிரியாணி கூ
அதுக்கப்புறம்னிய <laughs> கொஞ்சம் இருக்கும் கையில இப்படி எடுத்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் மூடி வைக்கணும் புரியுதா புரியுதா இந்த ஒரு ஆனியன்ல லைட்டா கரி லீவ்ஸ்ோட फ्लेவர் வந்தா நல்லா இருக்கும் சோ அதனால ரெண்டு கரி லீவ்ஸ் 2 and 1/2 கரி லீவ்ஸ் இவ்ளோ போடலாம் ஒரு ஃபைசரோட செஃப் கூட இந்த மாதிரி அளவு சொல்லுங்க ஆமா இனி இதுக்குள்ள நமக்கு இது போடலாம் ஓகே வெண்டைக்காய் வெண்டைக்காய் லேடிஸ் finger சரி இது கொஞ்சம் மீடியம் மீடியத்துல வைக்கலாமா மஞ்சள் கலர் ஆய் வரும் தேவையானது இது லைட்டா கொஞ்சமா ஆயில் இதுக்கு மேலே தூக்கலாம் ஓகே இது நான் ஸ்டிக் தானே பட் ஸ்டிக் ஆயிட்டு இருக்கு வெண்டைக்காய் யூஸ்லா கொஞ்சம் கீழ ஒட்டிக்கோம்ல ஃப்ரை ஆகுற வரைக்கும் அதுலயே கொஞ்சம் ஸ்டிக் ஸ்டிக் ஆன இருக்கும் அப்ப பின்ன மீன்ஸ் எக்ஸ்க்ளூடட் வெண்டைக்கான கொடுக்க அதுதான் யூஸ்லா லைட்டா அப்படி பண்ணி தெளிப்பாங்க ஓகே ஓகே இந்த சீக்ரெட் நீ தெரிஞ்சுக்கு ஓகேடா வெறும் <laughs> 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 எனக்கு கொஞ்சம் கூட உப்பு தேவை கம்மியான கொஞ்சம் நிறைய போட்டா நீங்க தான் சொல்லு வாயில் வைக்க சொல்லவே இல்ல வாயில் வைக்க நல்லா இல்லன்னு சொன்னா வெண்டைக்காய் மெழுகு வட்டி வந்து கொஞ்சம் குக் ஆயிட்டு இருக்கு ஆமா இது கொஞ்சம் இனி மூடி வைக்கணும் மூடி வைக்கலாம் கரி லீவ்ஸ் எத்தனை பேருக்கு பிடிக்கும் பிடிக்கும் நீங்க யாரும் சாப்பிடலாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால நான் கரி லீவ்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாயிட்டு 
நிலா <laughs> மலையாளம் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 ஒரு ஒன் மினிட் எனக்கு நான் எப்படி ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பன்னெண்டு பன்னெண்டு பவுன் நாலு பதினஞ்சு நன்னி அப்போ அவ்வளோ தீ கிடச்சில்ல இனி ஸ்டோ பண்ணு ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ஆமாம் ஸ்டோ பண்ணுங்க ஸ்டோ பண்ணுங்க இனி மூடி வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த அந்த ஆவியில் கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே குக் ஆகுமா அது ஆகிக்கோடும் போகலாமா பதில் எங்கிட்ட இப்போவே இருக்கு சரி என் கூட ஒர்க் பண்ண ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் எல்லாமே ஆக்சுவலாக நமக்கு ஃபுல் ஆர்டிஸ்ட் காம்பினேஷனில் தானே இருக்குது சீன்ஸு நான் எப்போ உங்கள்ட்ட அந்த ஒரு சம்பவம் தெரிஞ்சுன்னா நீங்கள் நீங்கள் அவ்வளோ ஆக்ட் பண்ணது எப்போ தெரிஞ்சுன்னா அந்த உங்கள்ட்ட ஹஸ்பண்ட் இல்லை அவர் பேர் என்ன பேரா வெற்றி வெற்றி அல்லா கைலாஷ் கைலாஷ் கைலாஷ்னை வந்து உண்மை தெரிஞ்சு போலீஸ் கூட்டிகிட்டு போன ஒரு ரெங்க இருக்குது ஸோ அந்த டைமில் இந்த அந்தினியோட கொஞ்சம் டயலாக்ஸ் டெலிவரி எல்லாம் இப்படி வரும் உள்ளில் இருக்கணும் அந்த கௌரவம் கோபம் ஆனால் மீன்ஸ் தம்பிக்கிட்ட இருக்கணும் அந்த பாசம் வேதாவை எப்படி எல்லாம் செய்தெல்லாம் நினச்சி உள்ளிருந்து வந்து அந்த இமோஷன்ஸ் நான் பார்த்துட்டு நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டேன் எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிது ஆக்சுவலாக வந்து அந்த டைமில் வந்துட்டு நான் இப்படி பிடிக்கும் ஐயோ அக்கா மீன்ஸ் இவர் சொல்லின டைலாக்ஸ் டைமில் எல்லாமே நான் இப்படியே நிற்கணும் என்ன மீன்ஸ் இதெல்லாம் கேட்டுட்டு நிற்கும்போது அக்கா இப்படியே ரியாக்ட் பண்ணலாம்னு நினச்சி இப்படி தொடர்ந்த டைமில் அந்த கையை வலிச்சு விட்டுட்டு பேசும் அப்போ எனக்கானே அந்த யாராவது கை பிடிச்சா மேபி சம்டைம்ஸ் நாம் அது யோசிக்காது இருக்கும் ஆனால் அந்த டைலாக் டெலிவரி அந்த மாதிரி வரணுன்னால அந்த இமோஷனுக்காக இவ்வளோ கை விட்டுட்டு திருப்பி பேசி அப்படியெல்லாம் வச்சு திருப்பி எங்கிட்டே சோறு சொன்னு நெக்ஸ்ட் டே வீட்டில் வந்துட்டு கால் பிடிச்சி சோறு பண்ண சீன்ஸ் எல்லாமே இருக்கு அதுலேருந்து அங்கே உங்கள்கிட்ட அந்த ஆக்டிங் எல்லாமே ரொம்ப ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வெளியில் வந்தது நான் பார்த்துருப்பேன் ஸோ அந்த அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு எந்த மாதிரி இமோஷன்ஸ் கொடுக்கணும் நம்ம யாரும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கற்றுக்கிட்டவே இல்லை இல்லை ஸோ அது கொஞ்சம் எனக்கு நந்தினி அக்கா கையில் இருந்து நான் கிடச்சது நான் ரொம்ப நீங்கள் செம்மையாக இருக்குது அது செம்மையாக இருந்தது அதெல்லாமே எனக்கு கற்றுக்கிட்டு நீங்கள் அல்டிமேட் நல்ல ஒரு ஆர்டிஸ்ட் தான் தேங்க்யூ ஸோ நீங்கள் எல்லாம் சேம் சேம் சப்போர்ட் பண்ணதுனால அந்த மாதிரி சீன்ஸ் எல்லாம் பண்ண முடியுது ஆமாம் அப்புறம் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு டே வந்துட்டு உமாமா காலில் வீணுட்டு எழுந்திருக்கியோலோ ஸோ அப்படி எடுத்த சீனில் உங்கள் ஃபேஸும் நல்லா க்யூட்டாக இருந்து அந்த லிப்பு போய் பொசிஷன் எல்லாமே என்ன பார்த்தோம் நல்லா நான் இவ்வளோ க்யூட்டாக எனக்கு அது பாக்கணும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா நம்ம சைடு இருந்து நமக்கு ஏதாவது செய்யலாம் 
ஸோ அதனால் நான் பார்க்கும் ஸோ ஒவ்வொருத்தருடையும் கேரக்டர் எப்படின்னு நான் கேப்சர் பண்ணியிருக்கேன் சரி ஓகே இப்போ நான் வந்து நந்தினி கேரக்டர் பண்ணுறது இல்லை ஸோ நான் ரிலீவ் பண்ணிட்டேன்ல ஸோ மிஸ் பண்ணுறியா இல்லை போடா போச்சு அப்பா நிம்மதி நான் ஜாலியாக இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் இப்போ இந்த ஒரு நேரத்தில் எனக்கு மிஸ் பண்ணவே இல்லை ஆனால் செட்டுக்கு போய் நான் மிஸ் பண்ணும் இப்போ நீங்கள் என் கூட தானே இருக்கு அப்போ நான் எப்படி மிஸ் பண்ணுவேன் ஆனால் செட்டுக்கு போய் நான் ரொம்பவே மிஸ் பண்ணும் ஆனால் அந்த கிருதிகா அக்கா வந்தவரும் நல்லா ஜெல் ஆயிடுச்சு ஸோ ஆனால் உன்ன நான் கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணும் நமக்கு உள்ள அந்த ஒரு பொறுத்துக்கு சொல்கிற ஒரு ரெண்டு மாதம் கழிச்சு பார்த்தா அதுக்கப்புறம் யார் நீ எதுக்கு வந்து எதுக்கு பேசுகிற அப்படியே பேசக்கூடாது கொசுக்கடி தலைவலி எல்லாமே தாங்கி தெரிகிறது இவ்வளோ ப்ரெக்னென்ட் ஆகிட்டு அங்கே சாஃபில் இருக்கும்போது உங்கள் மடியில் வந்து தானே நான் படுத்துட்டு இருக்கேன் அது நிறைய ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே எடுக்கும் எனக்கு அதுக்கப்புறம் ஆக்சுவலி என்னென்னா நிறைய விஷயங்கள் பேசுவோம் கரெக்டாக இவ்வளோ கரெக்டாக பேசுவேன் நானும் கரெக்டாக பேசுவேன் ஒரு வாட்டி நிறைய காமெடி பண்ணுவோம் அண்ட் நிறைய டைம் வந்து ஸ்பெண்ட் கூடங்களை வந்து இவகூட மட்டும்தான் செட்டில் அப்புறம் நல்லியம்மா நல்லியம்மே சொல்லுங்க நல்லியம்மா எல்லாருமே பேச முடியாது ஒரு ரெஸ்பெக்ட் அம்மா தான் பட் இவகிட்ட எல்லாமே பேசலாம் எல்லாமே ஷேர் பண்ணலாம் இவ்வளோ எல்லாமே பேசுவோம் எல்லாமே ஷேர் பண்ணுவோம் ரீல்ஸ் நிறைய பண்ணுவோம் ரெண்டு பேரும் மீன் எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு ஃபோன் எடுத்துகிட்டு ஏதாவது ஒரு இவ்வளோ ஹாய் ஹலோ கைஸ் இவருக்கு <laughs> 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 கைல <laughs> 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 கைலாஷ் அண்ணா ரொம்ப நல்லா பிஹேவியர் நல்லா அண்ணா ஆனால் ஏன் பிடிக்கலேன்னு ஒரு இதுதான் மைண்டில் வந்தாச்சு தூரத்தில் இருந்த அஸ்வத்தியும் நல்லியம்மா தான் ஓடி வந்தது அப்புறம் அப்பா அப்பா பிஸ்கட் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு உங்க கையில அந்த இமிலி எனக்கு ரொம்ப மிஸ் பண்றேன் அந்த காட்டு நெல்லிக்காய் இல்லையா நெல்லிக்காய் நெல்லிக்காய் ட்ரை ஆன நெல்லிக்காய் சரி நமக்கு வெண்டைக்க பார்க்கலாமா Mm. வருதா <laughs> வராத <laughs> 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 பரவாயில்ல இப்படி ஆக்கிட்டு லைட்டா அதோட இதுக்காக அதுக்காக வழுக்குது இப்படியே சாப்பிடுறேன் நல்லா இருக்கா நிஜமாவா சீரியஸா சூப்பரா இருக்கு கண்டிப்பா சொல்லுங்க ஸோ அஸ்வதி இந்த சமையல் ஸ்ரீதேவி எபிசோடு எப்படி நீ என்ஜாய் பண்ண பிடிச்சிருந்ததா என்ன ரொம்ப ஆனஸ்டாக ஒரு சொல்கிறேன் பேர் சமையல் வித்து ஸ்ரீதேவி ஆனாலும் சமைக்கினது வரண கெஸ்ட்டு தானே ஆமாம்ல அப்போ சாப்பாடு வித்து ஸ்ரீதேவின்னு போடணும்ல வரும்போதே எனக்கு சப்பாத்தி சமைச்சு கொடுத்தாரு நம்மோ 
நல்லா சப்பாத்தி நல்லா ரெஸ்டாரன்ட்ல கூட இந்த மாதிரி நான் சப்பாத்தி சாப்பிடவே இல்ல انا நீங்க தானே சாப்பிட்டு சமைச்சது ஆமா ரெஸ்டாரன்ட்ல நீங்க சமைக்கிறது கிடைக்காதே இவனே வந்து புகழ்றாளா இல்ல வந்து நல்ல சாஃப்ட்டா இருந்து நல்ல சப்பாத்தி சப்பாத்தி மட்டும் எடுத்து சாப்பிடுறதுக்கு நல்ல டேஸ்டா இருந்து அப்புறம் இந்த ஒரு வீடியோ மீன்ஸ் நம்ம இப்போ நடந்தது எல்லாமே நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி தான் செய்தது இது வேலை பண்ண மாதிரியே எனக்கு தெரியல சும்மா ஈஸி தானே எல்லாமே அது மட்டும் இல்லை இவ கூட குச்சி குச்சி குச்சா பேசிட்டு இருந்தது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது ஸோ கண்டிப்பா நீங்கள் இது இது பார்க்கணும் பார்த்துட்டு உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் கண்டிப்பா இவர கொடுக்கணும் மீன்ஸ் கமெண்ட்ஸ் வந்து கமெண்ட் செக்ஷன்ல போடணும் வேற எங்கும் போட முடியாது கமெண்ட் செக்ஷன்ல போடணும் அப்புறம் இந்த வெண்டைக்காய் மிழுக்கு வரட்டு நீங்க பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லணும் அப்புறம் <laughs> <laughs> அப்புறம் இந்த வீடியோ வரும்போது அக்காவே போல குழந்த வந்திருக்குமா இல்லையான்னு தெரியல எப்படி ஆனாலும் உங்களோட பிளெஸிங்ஸ் கண்டிப்பா அக்கா லைஃபுக்கு இருக்கணும் அப்படியே நீங்க லைஃப் ஆஃப் வேதா சேனல் கூட கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைஃப் ஆஃப் வேதா சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இல்லனா கட் பண்ணலாம் பரவாயில்லை கொஞ்சம் அதிகமா ஆசை பண்ண மாதிரி இருக்கு இது இல்ல இல்ல ஒத்தர கொத்த சப்போர்ட் பண்ணிக்கலாம்ல கண்டிப்பா நீங்க இந்த வெண்டைக்காய் மெழுக்கு வரடி சமைச்சு பார்த்துட்டு ஸ்ரீதேவி அக்காவோட இன்ஸ்டாகிராம்ல வந்துட்டு டாக் பண்ணுங்க இன்ஸ்டாகிராம் பே அக்கவுண்ட் சொல்ல ஸ்ரீதேவி அசோக் ஆஃபீஷியல் ஆமா மூ थर्ड டைம் சொன்னதுதான் சரி ஸ்ரீதேவி அசோக் ஆஃபீஷியல் அது கூட தப்பு ஸ்ரீதேவி அசோக் அண்டர்ஸ்கோர் ஆஃபீஷியல் அண்டர்ஸ்கோர் சோ थैंक यू so much for coming அப்படியே வந்து லைஃப் ஆஃப் வேதாவும் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நான் தான் உங்ககிட்ட थैंक यू சொல்றேன் இவ்வளவு ஒரு நல்ல நிமிஷம் எனக்கு கிடைச்சது ஓகே நிமிஷங்கள் எல்லாம் போச்சு நம்ம ஆல்மோஸ்ட் 1 hourலாம் பேசிட்டு இருக்கோம் சும்மா சொல்றதுக்கு ஏதாவது சொல்லி விடலாம் இல்லை அப்படி சொல்லிச்சுதா ப்ளீஸ் கண்டிப்பா ஸ்ரீதேவி அண்ட் சித்தாரா யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க எல்லா வீடியோஸும் பாத்துக்கோங்க இவருட நான் பார்த்ததுல இருந்து நினைச்ச ஒரு விஷயம் என்னன்னா எனக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டது இவருட வீடியோஸ்ல எல்லாமே ஏதாவது ஒரு நல்ல இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்குது நிறைய <laughs> 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 <laughs>